Takže jo, přátelé, máme dneska 5.8. To znamená, že za 8 dní, za týden teda odjíždíme. No a já už mám nakoupený v podstatě všechno v oblečení. Takže vám tak nějak ukázat, co vlastně teda si sebou všechno beru na nejvyšší hod Evropy. Abych teda upřesnil informace, tak jedu tam s cestovní kanceláří Hroch. Respektive jmenuji uh, ještě nějak jsou v, jako v nějakém partnershipu s Adventure Company, nebo jestli to je to stejný, nevím, úplně jsem to z toho nepochopil, sídlí v Ústí nad Labem. Co se vybavení týče, tak helmu, sp- expediční stan, expediční spacák a horolozecké vybavení, to znamená cepíny, seda, klánu a tak, to všechno mi půjčí až oni. A co se jídla týče, tak travel lunche, což jsou prostě ty pytlíky s jídlem, tak od nich budu mít sedmkrát snídaní, nějaký mysli, sedmkrát oběd, rýží s kuřecím masem, to se prostě rozvaří. No a zbytek jídla budu řešit čokoládama, proteinovými tyčinkama a rýžovým chlebem. To ještě pojedu nakoupit, protože mi ještě chybí vařič koupit, chybí mi krosna a nějaké drobnosti, takže, takže to ještě pojedu koupit. A teďka si jdeme rychle teda ukázat to oblečení a ještě si budu úplně všechno vyzkoušet teďka na sebe, když je tady tak 35 stupňů, takže já si u toho umřu, ale je potřeba, nebo chci si to vyzkoušet tak jak vše, ze vším všude. Já jsem to zkoušel v tom obchodě samozřejmě, ale abych tak nějak jako si vyzkoušel, jak to teda na mě všechno bude sedět. <laughs> takže když si tady začneme od začátku, přátelé. Tady mám termotričko, na to mám termomikinu, tohle to jsou normální kraťasy, nebo normální taky prostě jako dohor. Čepici tu mám mojí, dvoje rukavice, jedny silný, jedny tenčí, návleky na boty hrozně důležitý, takže ty jsem koupal opravdu kvalitní, protože budou tam padat kameny do bot, nebo bez nich by mi padaly kameny do bot, voda a tak, takže to je důležitý. Bunda soft shellová, sedm ponožek na každý den jedny, to je potřeba mít, to nám teda řekli, že je potřeba mít na každý den jedny ponožky, Uh, protože když promoknou, tak to neusušíte, že jo, někde tam jako na ladovci. <laughs> uh, ještě jsem si vzal pro jistotu kudlu, kdybych náhodou uvězl někde ve skyni a moje šance na příští byly nulový, tak abych se mohl rychle ukončit svůj život. <laughs> Já dělám si prdel. Uh, no, možná ne, ne, je to tak nějak jako, nevím, třeba se to bude hodit. Pak tady mám termotrenky krátký troje, prostě budu tři dny v jednej, na to kašlu potřebuji ušetřit jako hmotnost, jo, a jeden dlouhý. No a pak kvalitní, že jo, kalhoty, plus zimní boty, tady mám ještě karimatku, misku z jídle, na jídlo a drona a na toho ještě budu kupovat box na záda, taky do nějaký jako do hor, takže to, to ještě taky půjdu koupit. No a já se teďka přátelé, Jdu všechno vyzkoušet. <laughs> Ty vole, to je bude, to tam ani nebylo. <laughs> Ty vole, to má vedra v prase, ty vole. Chci jít moc, ty vole. Ty vole. <laughs> Ještě tady mám ty brejo. <laughs> to je fakt tipný ty brýle, ty vole. Tak mě vole, přátelé, takhle nějak budu vypadat. Ještě si tady mínu na cvičnu zkusit helmu, ale to mi půjčej vodní. A tam asi budu bez, tam asi budu bez čepice, že? Čak se napíná, ty vole. Jsem tam asi tady měl 10 let. Ještě budu mít cepíny, ty vole, pravý horovatec. To je ruský. Nevím, jestli ty kalky nejsou těla. Smotné. Tak to už jdou. A je to. Tak přátelé. Ty vole, to bude pecká jako prase. Tak to bude asi v plný palbě. Ještě stan. A... Ještě dostanu cepíny, 
A je to jako, jako že by to bylo, ne těžký to ne, ale spíš mě to tahá dolů. Jakože takhle mě to tahá dolů, což je blbý, že jo, takže to až, asi budu muset ještě myslet nějak jinak. Každopádně drona nakonec vezmu asi jenom na Monterosu, <laughs> protože s tímhle nahoru, jako to bych asi umřel, jo. Takže uvidíme, no. Tak jinak kromě toho, co jste vlastně viděli, co jsem balil už a zkoušel jsem si na sebe, tak jsem dokoupil ještě akorát nějaký ponožky, dokoupil jsem sám dále trekový, normálně ve sportu, protože v tý, na tom začátku tak ty zimní boty nebudou úplně potřeba ještě. E, dokoupil jsem jídlo, k tomu se chvilku dostanu, dokoupil jsem, ještě, dokoupil jsem si termosku, hrnek, vařič, plynovou bombu, Ešus, takové klasické věci. No a co se jídla týče, tak e, vyřešil jsem to tak, že od nich dostanu, od e, ty skupiny, ze kterou půjdu, dostanu travel lunche, snídaní a oběd, to si budu vařit na tom nešusu. A co se týče zbytku, tak beru sebou, na každý den mám jednu lint čokoládu 90%, jednu proteinovou tyčinku, jedno balení sušeného masa, čerky, a ještě ryžový chleb, jako ryžový chleba to spůdává tak nějak průběžně. Takže tohle plus, ty, plus ten oběd a snídaně. Takže to by mělo snad stačit. Vodu si tam nějak budeme asi čepovat různě nebo rozvařovat sníh. No a, a, a jinak samozřejmě vybavení jako že GoPro, helmu, nějaký držáky a tak. Ještě dostanu, takže všechno, co je vlastně tady v tom zbalený, přátelé, jinak krosnu jsem koupil Pingvin a tak 45, podle recenzi je to batok pro horolezce. Takže to tady má vlastně i, to je tohle na cepín třeba, jo, který se tady prostě dá do toho připnout. Má to 45 litrů, může se to dát málo, ale narval jsem to tam všechno, jo, jakože spacák a stan bude prostě externě připlej tak lens. A myslím, že to stačí, protože jakoby na co brát 70 litrovou krosnu, když potřebujete mít co nejlehčí batoh. Jo, takže já mám jenom to nejdůležitější a doufám, že jsem neudělal chybu. <laughs> jako beru sebou ještě tamhle tu velkou. Kdyby mi tam převolili zde, řekli, že, že tohle nestačí, ale jako já si myslím, že to s tím snad dám. No. Tak, a možná vás ještě přátelé bude zajímat cena. Jo? Takže samotný Bon Blanc i s Monterosou stojí 10 tisíc. Dalších 5 tisíc jsem zaplatil za trevlanče a půjčení horolezického vybavení, takže 15 tisíc. No a 20 tisíc padlo za veškeré vybavení, protože já jsem do hor neměl vůbec nic, jenom boty a rukavice, jinak vůbec nic. Takže všechno jsem kupoval na forcamping.cz ve Slevě. Značky Husky, Pingvin, nějaký ještě další. Takže celý mě Mont Blanc mě vyšel na 35 tisíc. <laughs> Peť se, se už žádný nemám. A až přijedu, tak nebudu mít ani na jídlo, ale na to kašlu, prostě si jdu splnit cen. A doufám, že se mi to podaři, podaří. No. Takže tak nějak, přátelé, jsem nachystaný a. Dneska je čtvrtek, když točím tohle video, takže zítra v sobotu se tak nějak ještě dochystám. Vylepším tady ty svoje vymyšlené, to jak to ponesu a v neděli vyrážíme. Takže s vámi se přátelé uvidím teďka na YouTube, až se vrátíme, vracíme se 20. takže předpokládám, že 21. 22. 20. by mohlo být první video. Takže se určitě máte na co těšit. No a já taky. <laughs> Takže se mějte krásně, přátelé, držte mi palce a těším se na vás.